Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zum Webcast von Hewlett Packard Enterprise. Es geht um das Thema Azure Stack HCI, das neue HCI-Betriebssystem von Microsoft. Mein Name ist Manfred Helber und ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten 90 Minuten zusammen mit euch, zusammen mit Ihnen. Ähm, ich freue mich sehr über Fragen. Wir haben allerdings die Mikrofone der Teilnehmer stumm geschaltet, damit wir nicht so viel Hintergrundgeräusche haben und damit wir auch im Recording keine Hintergrundgeräusche haben. Es gibt aber eine Chat-Funktionalität im Teams. Das erreicht jeder. Ich sehe, ein Teilnehmer ist telefonisch eingewählt. Da geht es leider nicht über den Chat, aber alle anderen, die am PC sind, die können im Chat gerne ihr Feedback eintragen und ihre Fragen stellen. Und ich freue mich sehr, sehr über Fragen. Also nutzt bitte diese Gelegenheit, hier Fragen zu stellen. Ich hatte vorhin schon mal danach gefragt, ob äh, ich zu verstehen bin und ob die Präsentation zu sehen ist. Gerne ist auch so ein Feedback erlaubt. Wenn irgendwas zu schnell geht, einfach das Feedback reinzuschreiben. Es gibt neben dieser Sprechblase, über die wir Feedback geben können, auch so ein lachendes Gesicht mit einer Hand. Da kann man auch dann nochmal die Hand heben oder Bescheid sagen, wenn was ist. Also wir tauschen uns über den Chat aus. Sollte das irgendwo nicht klappen, ähm, dann können wir gerne gegen Ende auch die Mikrofone entmuten und über die Autojo-Funktionalität die Fragen stellen. Ja, wir legen direkt los. Ich selbst bin kein Microsoft-Mitarbeiter, das ist mir noch ganz wichtig zu erwähnen. Ich bin sogenannter Microsoft Most Valuable Professional. Das bedeutet, ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Microsoft Technologien. Ich bin aber eben nicht bei Microsoft angestellt. Ich sehe die ganzen Dinge mit einer externen Sichtweise, so aus der Partner- und Kundensicht und ähm, sehe das durchaus, sagen wir mal, technisch kritisch. Ich mag zwar die Microsoft-Technologien sehr gerne und bin technisch auch sehr davon überzeugt, aber gerade dieses Thema Azure Stack HCI, heute am ersten Termin, in den nächsten drei Terminen, ist ja eine Serie von Webcasts, wird das Ganze dann auch ein bisschen technischer. Heute geht es um ein paar strategische Dinge und bei den strategischen Dingen müssen wir sicher an der einen oder anderen Stelle mal hinterfragen, ob das so ähm, unbedingt sein muss oder ob es da andere Alternativen gibt und da kann ich vorweg schon sagen, ja, die gibt es. Also ganz wichtig, wenn ihr jetzt in den ersten 20 Minuten sagt, naja, technisch mag das ganz schön sein, aber so wie es ist, ist es nichts für mich. Ich werde alle Optionen erklären und wer mit dem Begriff Azure nichts anfangen kann oder möchte, mit dem Begriff HCI aber schon, wird trotzdem eine passende Lösung von mir heute präsentiert bekommen. Und darum geht es mir letztendlich heute im ersten Termin. Wir haben von der Agenda her vorgesehen die HCI-Grundlagen. Was steckt im Azure Stack HCI? Wie ist es mit der Lizenzierung? Und wie ist es im Vergleich zu Windows Server 2019 Data Center? Heute also viel, sagen wir mal, Strukturelles ähm, dort zu dem Thema. Ganz wichtig, ich hatte schon erwähnt, es gibt drei Folgetermine. Der Termin am 8.3., da geht es um die Rahmenbedingungen, da geht es um Anforderungen für Hardware, um die zertifizierten HPE-Lösungen, auch wieder eineinhalb Stunden. Am 15.3. geht es um Konfiguration von Storage Spaces Direct, Testen der Leistung, Installationsoptionen und im vierten Termin geht es dann um das Verwalten von Volumes, Erweitern des Windows Admin Centers, der Managementlösung. In den nächsten drei Terminen wird das etwas technischer werden und es wird vor allem in dem dritten und vierten Termin auch viele, viele Live-Demos geben. Heute sprechen wir über das Thema als Ganzes, damit wir dann alle auf dem gleichen Stand sind. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr auch über die Fragen, weil es wäre das erste Mal, dass sofort jedem alles klar ist. Das heißt, Fragen erwarte ich schon fast, weil ich gebe mir zwar Mühe, das so zu erklären, dass ich sage, im Idealfall versteht es jeder, aber Klar, hat jeder so seinen eigenen Weg, wie er die Dinge dann sieht und auch in der Praxis einsetzt. Sprechen wir ganz kurz über die HCI-Grundlagen. Hyperconverged Infrastructure wird heutzutage häufig so als ähm, ja, bekannt vorausgesetzt. Irgendwie jeder redet drüber, aber wir sollten uns doch noch mal ganz kurz Gedanken drüber machen, was bedeutet das eigentlich, eine Hyperconverged Infrastructure einzusetzen. Und was mir ganz wichtig ist, Wer jetzt am Ende dieses Webcasts heute sagt, 
naja, so eine HCI-Lösung ist nichts für mich, der wird trotzdem bei Hewlett Packard Enterprise in Verbindung mit den Microsoft Betriebssystemen fündig. Ein Windows Server 2019 Standard oder Data Center kann einen traditionellen Cluster mit einem traditionellen Storage, was per iSCSI oder Fiber Channel oder Direct Attached SAS angeschlossen ist, aufbauen, abbilden. Also von daher sprechen Sie dort, wenn es um das Traditionelle geht, Hewlett Packard Enterprise drauf an, sagen sie, ich weiß schon, dass das mit Windows Server geht, ich brauche nur die passende Hardware noch dazu, weil der Windows Server kann das, der ist dort absolut flexibel und von Hewlett Packard Enterprise gibt es die passenden Hardware Optionen. Dieses traditionelle Clustering, was geht, ähm, werden wir nicht betrachten, sondern wir fokussieren uns schon auf das Thema HCI und es gibt viele Definitionen der HCI, aber ich fand das, was man auf Wikipedia dazu findet, recht äh, verständlich und zielführend. Da steht nämlich, es geht um eine IT-Infrastruktur, ähm, die in einer softwarezentrierten Architektur zugrunde liegt, in der Prozessor, Speicher, Netzwerk und Virtualisierung eng miteinander verzahnt sind. Als Hardware kann dabei Standard-Hardware ähm, verwendet werden. Es geht um Industriestandard-Server. Das ist das Interessante. Das ist das, was die Hyper-Converged Infrastructure so interessant macht. Denn im Gegensatz zur traditionellen Infrastruktur, wo wir Zahnsysteme im Einsatz hatten, sehr spezielle Lösungen, optimierte Lösungen auf ihr Einsatzszenario und dann Storage Fabrics und für die Anbindung und Hypervisor Systeme, Network Appliances und Switches, alles Spezialgeräte, ist es so, dass wir bei der Hyperconverged Infrastructure Industrie Standard Server einsetzen und zwar die zertifizierten Systeme von Hewlett Packard Enterprise, da kommen wir dann gleich noch dazu, was es für äh, Lösungen entsprechend gibt und diese Industrie Standard Server, die bilden zusammen mit einem leistungsfähigen Software-Stack das Thema Storage, das Thema Compute und auch das Thema Networking über den Software-Stack entsprechend ab. Die Kapazitäten kommen aus den lokalen Laufwerken, die Rechenleistung kommt aus den lokalen CPUs, der Memory kommt aus dem lokalen Speicher und damit wird es zu einer Hyper-Converged Infrastructure. Jetzt kann man sich vorstellen, kostentechnisch ist das eine interessante Geschichte, weil wir eben nicht mehr diese hochspeziellen Lösungen haben, sondern die Industriestandard-Server. Ähm, jetzt ist es aber nicht nur kostentechnisch interessant, sondern Industriestandard-Servern haben wir typischerweise auch die neuesten Technologien sehr schnell zur Verfügung. Denn die müssen nicht angepasst werden. Ich brauche nicht irgendwie eine Adaption von NVMe oder Persistent Memory in der SAN hinein, sondern ich habe das in den Industriestandard Servern. Ich brauche nicht eine Adaption von 100 Gigabit Ethernet oder 200 Gigabit Ethernet in der SAN hinein, sondern ich habe das in den Industriestandard Servern. Bedeutet also, der Industriestandard Server bietet mir typischerweise neueste verfügbare Technologie sehr schnell zu einem sehr, sehr attraktiven Preis im Markt an. Und jetzt darf man hier nicht den Fehler machen, dass man sagt, super, ich habe ja hier auch eine ganz ordentliche Reduzierung meines Stacks. Also ich habe ja hier nur noch ein Teil der Komponenten wirklich im Einsatz. Ähm, so hätten wir es malen müssen. Ähm, und eben brauchen wir vieles an Rechenleistung auch nicht mehr. Das ist nicht so, sondern wir müssen natürlich die Rechenleistung, die früher unser SAN-System hatte, die unsere Storage Fabric hatte, die unsere Hypervisor-Systeme hatten und unsere Network Appliances, auch das sind ja quasi recht leistungsfähige Computer, das muss ich natürlich in den Industriestandard-Server reinpacken. Also wir dürfen nicht den Fehler äh, unterlaufen, dass wir sagen, super, wir streichen Komponenten weg und behalten nur die klassischen Serversysteme. Die klassischen Server, die müssen schon leistungsfähiger werden. Und da hat halt Hewlett Packard Enterprise sehr, sehr interessante Optionen. Also ich denke, das darf man so sagen. Mein Lieblingssystem ist ja dort der DL385. Wichtig, viele kennen wahrscheinlich den DL380 Server. Das ist ein 2 HE System. Mein Lieblingssystem ist der DL385. Das ist ein AMD basierender Server. Und dieser DL385, der kann genutzt werden für HCI und der bietet in den zwei Höheneinheiten 128 Prozessorkerne. 
Nicht, dass ich die zwingendermaßen brauche. Also ich kann so eine HCI-Infrastruktur auch mit 8 oder 16 Cores aufbauen. Aber jetzt muss man sich mal überlegen, wenn ich 128 Cores in so einen Server reinbekomme und ich habe da vielleicht zwei, drei oder vier davon, dann erreiche ich unter Umständen viel, viel mehr Leistung, als ich in meinem traditionellen Stack in der Vergangenheit erreicht habe. Und das wollen wir ein bisschen beleuchten jetzt in, den, äh, ja, in der nächsten guten Stunde, aber eben nicht nur mit dem DL385, sondern ganz allgemein basierend auf der Technologie Azure Stack HCI, was ein neues Betriebssystem ist, was Microsoft im Dezember vergangenen Jahres auf den Markt gebracht hat. Ganz wichtig, eine Hyper-Converged Infrastructure gab es von Microsoft schon auf Basis des Windows Server 2016. Zusammen mit dem Windows Server 2016 hat Microsoft die Technologie Storage Spaces Direct eingeführt und das ist die Technologie, hinter der Microsoft HCI-Lösung. Das ist ganz wichtig. Das ist auch heute noch die Technologie Storage Spaces Direct. Ähm, die Technologie Storage Spaces Direct gibt es auch im Windows Server 2019 Data Center und die wird es auch in der nächsten Version des Windows Servers geben, nämlich in dem Windows Server 2022 Data Center. Aber in dem Azure Stack HCI Betriebssystem geht es eben ausschließlich nur um die Hyper-Converged Infrastructure. Und da werden wir jetzt im ersten Teil ein bisschen drüber sprechen, was ist in diesem neuen Azure Stack HCI Betriebssystem enthalten, wofür eignet es sich und was ist eben aber auch nicht enthalten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und wie funktioniert das. Jetzt zunächst mal zur Architektur. Wie nutze ich HCI auf Basis von Microsoft Technologien? Da kann ich gleich vorwegnehmen, es spielt jetzt hier keine Rolle, ob ich das mache mit Windows Server 2019 Data Center oder mit dem neuen Azure Stack HCI Betriebssystem, was es seit Dezember 2020 gibt. Wir können sehr klein anfangen. So eine Azure Stack HCI oder Storage Spaces Direct Lösung startet mit zwei Servern und ist dabei schon voll redundant. Wir brauchen für diese vollständige Redundanz mindestens vier SSDs oder vier SSDs und zwei Hard Disks in dem Server. NVMEs, das werden wir uns anschauen, werden auch unterstützt. Persistent Memory wird auch unterstützt. Aber das ist so die Mindestanforderung. Wenn ich sage, ich möchte es möglichst kosteneffizient es ja auch ein System, zum Beispiel den DL325 von Hewlett Packard Enterprise, womit sowas sehr kosteneffizient möglich wäre. Wir schauen uns die Systeme später noch an und da könnte ich mit vier SSDs starten. Was wichtig ist, was ich immer on top brauche, ist irgendein Laufwerk für das Betriebssystem. Das heißt, Microsoft rechnet, wenn wir über HCI sprechen, zeigt uns nie das Laufwerk fürs OS mit an, weil das ist immer extra zu sehen. Das kann nicht Teil des Pools sein. Das heißt, wir brauchen noch eine lokale Kapazität. Das ist typischerweise so ein ähm, M2 Laufwerk, also so eine auf einer Adapterkarte integrierte Flash Speicherkarte heutzutage. Das könnte aber auch eine Festplatte sein. Das könnte ein kleines RAID 1 sein. Ähm, das heißt, Mindestens zwei Server, das wäre der Einstieg, da hätten wir schon volle Redundanz. Schauen wir uns gleich noch an. Ähm, wir können aber auch skalieren in höhere Dimensionen hinein. Das heißt, es gehen bis zu 16 Server, bis zu 4 Petabyte Storage. Da ist einiges möglich. Auch das schauen wir uns noch an. Was wichtig zu verstehen ist, wenn wir mit Microsoft eine HCI-Lösung aufbauen, egal welche Applikation wir konkret verwenden, dann setzen wir immer Hyper-V ein. Es kommt dann häufig auch die Frage, oh, können wir einen anderen Hypervisor verwenden? Nein. Wir sprechen hier gleich auch ein bisschen über die Lizenzierung. Von der Lizenzierung haben wir keinen Nachteil, wenn wir uns entscheiden für die HPE-Hardware in Verbindung mit einer anderen Hyper-Converged Infrastructure-Lösung von einem anderen Hersteller und darauf Windows Server Workloads betreiben. Aus technischer Sicht geht mir halt ganz viel verloren und das ist das, was ich so ein bisschen erklären möchte. Sobald wir aber ähm, die Microsoft-Lösung einsetzen, also die Technologie Storage Spaces Direct, muss Hyper-V zur Virtualisierung eingesetzt werden. Das Management ist sehr flexibel. Da können wir nutzen, das sogenannte Windows Admin Center zur Verwaltung, also die neue webbasierte Verwaltungskonsole oder die PowerShell 
oder den Hyper-V Manager. Das steht hier zur Verfügung. Eine kostenpflichtige Lösung, die es von Microsoft gibt, wäre der System Center Virtual Machine Manager. Der ist optional möglich, das ist nicht zwingend Voraussetzung. Von den Workloads sind wir sehr flexibel. Der Workload kann Windows Server sein, der Workload könnte aber auch sein, irgendeine Linux-Distribution. Das wird unter Hyper-V heutzutage alles bestens unterstützt. Jetzt, wenn wir uns Storage Spaces Direct ein bisschen detaillierter anschauen, dann ist es dort so, dass die Technologie hinter den HCI-Lösungen von Microsoft, wie erwähnt, auf Industriestandard-Server baut. Mindestens zwei wären notwendig. Hier sind mal drei dargestellt. Und ähm, die Technologie Storage Spaces Direct hat eine herausragende Eigenschaft. Es besteht dort nämlich die Möglichkeit, unterschiedliche Laufwerkstypen zu kombinieren, um die Leistung zu steigern. Jetzt stellt sich die Frage, warum sollte ich denn das machen? Aus heutiger Sicht ist eine Festplatte sehr langsam, eine SSD ist ein bisschen schneller, eine NVMe ist viel, viel schneller und ein Persistent Memory ist das Schnellste, was wir bekommen können, was übrigens in den Servern von Hewlett Packard Enterprise schon von Beginn ab verfügbar ist. Ähm, jetzt, äh, warum sollte ich dann also überhaupt noch Festplatten verwenden, wenn ich Leistung brauche, warum gehe ich nicht komplett auf NVMe? Die Antwort ist ganz einfach, es geht um das Thema Kosten. Wenn ich ein, äh, sagen wir, unbegrenztes Budget habe, dann würde ich natürlich Stand heute komplett auf NVMEs setzen. Also in der Technologie hier in der Darstellung möglichst weit nach links gehen. Wenn ich aber für mein Kundenszenario nicht nur das Thema Leistung, sondern auch Kosten ganz massiv im Auge behalten muss, und so ist es in den allermeisten Fällen, dann muss ich entweder nach weiter nach rechts rutschen in dieser Darstellung, was zu einem Leistungsverlust führen würde, oder ich brauche eine Technologie, die das Ganze miteinander kombiniert. Und das macht Storage Spaces Direct in der HCI-Lösung von Microsoft. Und ich erkläre auch gleich, wie es funktioniert. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein bisschen die Leistung der unterschiedlichen Laufwerke an, warum das Sinn macht. So eine Festplatte, die wir hier ganz rechts sehen, die schafft es uns einen, ja, typischerweise... Ähm, Einsatz oder äh, Durchsatz von irgendwas um die 150 Megabyte pro Sekunde zu machen. Das ist das, was die hier ähm, hinbekommt. Und die schafft auch irgendwie so um die 150 IOs pro Sekunde. Ja, IOs sind die unabhängigen Lese- und Schreiboperationen. Das ist das, was dann passiert, wenn ich eben nicht einen kontinuierlichen Datenstrom habe, sondern wenn ich dort mit sogenannten wahlfreien Workloads zugreife. Einen kontinuierlichen Datenstrom können wir uns vorstellen. Wir haben eine große Datei, die kopieren wir auf diese Festplatte drauf. 150 Megabyte pro Sekunde. Ähm, wenn ich aber ja eine kleine Datei kopiere und dann wieder eine kleine Lese und eine kleine Kopie und eine kleine Lese, dann habe ich einen wahlfreien Zugriff. Und vor allem auch, wenn ich unterschiedlichste Dateien lese, habe ich auch einen wahlfreien Zugriff. Das bedeutet, ich habe den sogenannten Random I.O. und mit 150 I.O.s pro Sekunde könnte so eine Festplatte, jetzt wenn es sehr kleine Dateien sind und sehr unstrukturierte Daten, im schlimmsten Fall auf unter 1 Megabyte pro Sekunde Leistung einbrechen. Das wird in der Praxis nicht passieren. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn ich einen praxisrelevanten Workload habe, dann schaffe ich typischerweise nicht die 150 Megabyte pro Sekunde. Ich werde aber auch nicht auf das eine Megabyte runterfallen, aber ich bin halt vielleicht irgendwo zwischen 5 und 100 Megabyte pro Sekunde. Das ist ein massiver Unterschied. Das heißt, für den wahlfreien Zugriff ist eine Festplatte einfach nicht optimal, weil wir sehen es hier in der Darstellung, die Schreibleseköpfe, die wir hier haben, das was ich hier mal einkringle, ähm, wo ich hoffe, das Grün ist hier gut zu sehen, ich mache da mal noch einen Pfeil rüber, das ist das ist der limitierende Faktor bei der Festplatte, dieser Schreiblesekopf, der hat eine gewisse Trägheit, die Platten rotieren ja und dadurch haben wir einfach bei wahlenfreiem Zugriff gewisse Einschränkungen. Naja, jetzt schauen wir uns mal so eine SSD an. Die macht im Bereich 100, ähm, Megabyte pro Sekunde, also Durchsatz, schafft die 600 Megabyte pro Sekunde. 
Ja, das ist etwas, das ist der Faktor 4 von der Festplatte. Das heißt, wir könnten sagen, wir machen ähm, ja äh, anstatt vier Festplatten eine SSD. Ist, denke ich, einfach auszurechnen. Jetzt schauen wir uns mal an, wo die IOs liegen. Und da könnte es sein, dass ich jetzt hier zu wenig Platz gelassen habe beim Beschriften, weil die sind jetzt nicht bei 150 IOs. Die sind auch nicht bei 600 IOs, was ja das Vierfache wäre. Die sind auch nicht bei 6000, was das 40-fache wäre, sondern so eine SSD macht 60.000 IOs, wenn wir eine gute SSD nehmen. Das heißt, wenn wir uns hier mal den Faktor anschauen, haben wir hier 1500 wären 10, 15.000 wären 100, 60.000 sind 400. Wir haben ein Verhältnis von 1 zu 400, was den wahlfreien Zugriff angeht. Auch hier ist wieder ein bisschen die Wahrheit dazwischen. Ähm, aber ich denke, es wird ganz klar, wahlfreie Zugriffe. Wenn wir virtualisieren, haben wir wahlfreie Zugriffe. Ähm, wir haben mit einer SSD hier enorme Vorteile. Und jetzt gehen wir mal in die NVMe rein. Eine NVMe, die schafft 3000 oder wenn es neuer sind, sogar 6000 Megabyte pro Sekunde. Die ist also mindestens noch mal fünfmal oder sogar zehnmal so schnell. Und die macht jetzt nicht 60.000, sondern die macht 600.000 IOs pro Sekunde. Und jetzt kann es natürlich plötzlich interessant werden zu sagen, Moment, wir nutzen Festplatten für die günstige Kapazität. Und wir nutzen zum Beispiel NVMEs für die Leistungsbeschleunigung. Wenn wir das sinnvoll kombinieren, kann man sich sicher vorstellen, dass Megabyte äh, oder de, der Preis pro Megabyte oder pro Gigabyte ist bei der Harddisk einfach viel, viel geringer als bei der NVMe. Die Grenzen verschwimmen hier immer mehr, weil diese Flash-Speicher günstiger werden, aber es ist einfach immer noch so, dass die klassische Harddisk, das günstigste Speichermedium ist, ähm, verglichen zu den hier dargestellten, es gibt ja noch ganz andere Technologien am Markt, die SSD holt aber sehr stark auf, die NVMe, da ist noch ein gewisser Abstand da und die Königsdisziplin ist der Persistent Memory, der gar nicht mehr so viel mehr macht bei den IOs, weil das sind langsam die Flash-Speicherchips am Limit, aber der Persistent Memory hat durch seine Anbindung an die CPU direkt hier über den Speicherslot, das ist einfach viel näher dran an der CPU, hat der nochmal eine höhere Bandbreite, als wir es hier bei der NVMe haben, die über den PCI Express Bus angebunden ist. Bedeutet also für uns, wenn wir wirklich eine Softwaretechnologie hätten, die es schaffen würde zu sagen, wahlfreie Zugriffe lasse ich zum Beispiel über eine NVMe laufen, und sequenziellen Workload über eine Harddisk, dann hätten wir was gewonnen. Ja, weil hier ist das Verhältnis beim sequenziellen Workload, also bei den Megabytes pro Sekunde, 1 zu 20. Hier beim wahlfreien Zugriff ist es 1 zu 4000. Das heißt, ich müsste 4000 Festplatten haben, anstatt einer NVMe, um im wahlfreien Zugriff auf ein ähnliches Niveau zu kommen. Ich müsste aber nur 20 Festplatten haben, anstatt einer NVMe, wenn es um den kontinuierlichen Durchsatz geht. Und das macht sich Storage Spaces Direct, also die Technologie von Microsoft, zu nutzen. Das heißt, Storage Spaces Direct sagt, Moment, die wahlfreien Zugriffe, die lassen wir eins, ähm, die lassen wir auf die NVMEs laufen. Ja? Das heißt, alles, was Random I.O. ist, das läuft auf die NVMe und macht sich zu Nutzen, dass wir hier einen so hohen Random I.O. haben, dass wir hier so hohe wahlfreie Zugriffe haben. Ähm, auf die Festplatte hinunter, da ist so eine kleine Uhr rangemalt, werden Transaktionen nur als sequenzieller Workload hinuntergeschrieben. Das bedeutet, auf den NVMEs werden die Workloads gruppiert und das Schreiben im nächsten Level erfolgt dann auf die Festplatte als sequenzieller Workload. Jetzt hatten wir dort auf dem vorherigen Slide gesehen, dass das Verhältnis beim sequenziellen Workload zwischen NVMe und Harddisk der Unterschied nicht so groß ist wie beim wahlfreien Zugriff. Und da kann man sich, denke ich, vorstellen, wenn es hier einen Algorithmus gibt, der das so optimiert, 
dass das ein Vorteil ist. Jetzt ist bloß die Frage, ob es stimmt, ob es den Algorithmus wirklich gibt. Und das macht Storage Spaces Direct. Das kann man in der Praxis messen. Jetzt sehe ich gerade im Chat, nein, 1 zu 400 ist der korrekte Wert. Also 1 zu 400 war wirklich ein Wert. Es kann sein, dass ich mich da versprochen habe bei den Verhältnissen. Wir hatten ja das Verhältnis ähm, SSD zu Harddisk und das Verhältnis NVMe zu Harddisk. Und wir haben einfach bei den IOs, bei einer Festplatte ungefähr 150 bei einer SSD ungefähr 60.000 und bei einer NVMe ungefähr 600.000 und daraus ergeben sich die Verhältnisse dazwischen. Beim sequenziellen Durchsatz haben wir für eine Festplatte ungefähr 150 Megabyte pro Sekunde, für eine SSD ungefähr 600 Megabyte pro Sekunde und für eine ähm, NVMe ungefähr 3000 Megabyte pro Sekunde. Es gibt aber auch schon welche mit 6000 Megabyte pro Sekunde. Ähm, da ist es so, dass ähm, es natürlich immer auf das Modell ankommt. Da bekommen wir auch von Hewlett Packard ähm, Enterprise sehr unterschiedliche Laufwerke, was nicht daran jetzt irgendwie liegt, dass uns Hewlett Packard Enterprise hier ähm, eine schlechte Qualität oder eine gute Qualität oder wie auch immer verkaufen möchte, sondern es gibt einfach bei den SSDs Laufwerke, die sind für das Lesen optimiert, die sogenannten Read Optimized. Es gibt Laufwerke, die sind für das Schreiben optimiert, Write Optimized. Und es gibt Laufwerke, die sind für die gemischte Verwendung. Und da gibt es preisliche Unterschiede und wir bekommen da das komplette, den kompletten Range bei Hewlett Packard Enterprise. Also da einfach in Abhängigkeit vom jeweiligen Workload nachfragen. Jetzt mit dem Wissen, dass wir die Workloads so gruppieren können, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Laufwerke ähm, in Abhängigkeit von dem, was wir benötigen, optimiert nutzen können. Wie gesagt, wenn wir ein nicht limitiertes Budget haben, dann machen wir NVMe only oder sogar Persistent Memory only für die komplette Kapazität. Wenn wir die Situation haben, dass wir sagen, wir brauchen sehr viel Kapazität, wir haben aber ein stark limitiertes Budget, dann könnten wir NVMEs mit Harddisks gruppieren oder wir könnten SSDs mit Harddisks gruppieren, was nochmal günstiger ist. Jetzt wird SSD plus Harddisk nie die Leistung erreichen von NVMe plus Harddisk und sowieso nie die Leistung von NVMe only. Es ist klar, dass die Option 1 hier oben die allerschnellste ist. Die Option 2, die ist sicher langsamer, weil SSDs einfach nicht den gleichen Durchsatz haben. Die Option 3 ist eine Spezialvariante, wo ich NVMEs und SSDs kombiniere. Das geht auch. Dann wird die NVMEs den Cache bilden. Die Option 4 ist sehr interessant, weil wir damit Kosten optimieren können. Die Option 5 ist nochmal kostengünstiger. Und die Option 6 ist eine Spezialoption. Das geht. Wir können auch drei Speicherebenen verwenden. NVMEs und SSDs und Harddisks. Da wird es dann natürlich, das kann Storage Spaces Direct, aber ich muss mir natürlich auch überlegen, kann ich das dann noch verwalten? Das Tiering, also das Verteilen der Daten über die unterschiedlichen Speicherebenen, das funktioniert automatisch, aber ich muss äh, mir natürlich immer auch anschauen, ob ich das dann noch managen kann, ob ich das dann vom Verwaltungsaufwand noch handeln kann. Jetzt ist ganz klar, in den Varianten 3, 4, 5 und 6 ist es so, dass wir bei den Flash-Laufwerken, die oben dran stehen, eine Art Cache-Funktionalität haben. Und sobald ich über Cache rede bei Storage Spaces Direct, kommt typischerweise die Frage, oh, ein Cache, was ist, wenn mir der ausfällt? Dann sind noch die darauf enthaltenen Daten weg. Ja, das ist richtig. Es ist allerdings so, dass der Cache serverübergreifend redundant gehalten wird. Das heißt, die Architektur von Storage Spaces Direct sieht so aus, wie wir es jetzt hier in der Darstellung sehen. Das heißt, unser Workload, also zum Beispiel die VM, die hier zugreifen möchte, die kommt von hier oben. Und die schreibt ihre Daten nicht auf Server 1 oder 2 oder 3 wo die Daten dann entsprechend synchronisiert werden, sondern die Daten werden immer auf einem virtuellen Layer, dem sogenannten Storage Spaces Layer, geschrieben. Das heißt, das ist das, was unser Workload sieht. Ich sehe also nicht mehr die einzelne Festplatte 
oder den einzelnen Server, sondern mein Workload sieht eine virtuelle Disk, die in diesem blauen Layer dargestellt wird. Und diese virtuelle Disk sorgt bereits dafür, dass beim Schreiben, natürlich auch beim Lesen der Daten, das mit der vollen Redundanz gemacht wird. Bei drei Servern, was wir hier dargestellt haben, ist die drei Wegespiegelung das Einzige, was unterstützt wird. Und da sehen wir, da gibt es immer drei Kopien, auch im Cache, nämlich eins hier, eins hier und eins hier. Da kommt dann typischerweise die Frage auf, Moment, jetzt wenn ich das auf drei Servern gleichzeitig schreibe, wie werden denn die Daten über das Netzwerk übertragen? Technisch gesehen passiert das über das lokale Netzwerk. Da brauchen wir mindestens 2 mal 10 Gigabit zwischen den Servern. Bei zwei und drei Servern könnten die sehr gut direkt miteinander verbunden sein. Bei mehr Servern wäre die Empfehlung, einen Switch einzusetzen. Aber auch bei dem kleineren Szenario dürfte ich das natürlich mit einem Switch machen. Wichtig, dass es nicht auf 2 mal 10 Gigabit limitiert, sondern die meisten ähm, ja, HPE-Konfigurationen für die Microsoft HCI-Lösungen haben 2x25 Gigabit oder sogar 2x100 Gigabit Interface. Aktuell wären bis zu 8x100 Gigabit möglich. Und das ist natürlich eine immense Leistung, wo nicht unser Netzwerk der limitierende Faktor ist, sondern die heute verfügbaren Speichertechnologien. Das bedeutet, selbst wenn wir in so einem Server 24 NVMEs haben, ist typischerweise nicht das Netzwerk der limitierende Faktor, wenn es korrekt ähm, wenn es korrekt geplant ist. Jetzt haben wir hier eine Frage, hat man darauf einen Einfluss oder kann dies beeinflusst werden? Thema Falschkonfiguration vom Admin vorbeugen. Ich weiß jetzt nicht sicher, worauf sich die Frage bezieht, aber ich habe gerade über das Netzwerk gesprochen und ich kann natürlich beeinflussen, welchen Weg die Daten gehen. Also nehmen wir an, ich habe die blau, die, die, Entschuldigung, die roten Netzwerkinterfaces, die ich hier reingemalt habe. Das sind die direkten Verbindungen zwischen den Servern. Und dann haben wir vielleicht noch grüne Netzwerkinterfaces. Die sind dann vielleicht für meinen VM-Workload gedanklich. Also stellen wir uns vor, die grünen wären 2 mal 10 Gigabit. Da sollen dann meine VMs erreichbar sein. Und die roten sind die für den Storage Traffic natürlich stark vereinfacht gemalt, weil auch die roten Leitungen dürften an einem gemeinsamen Switch dran sein. Dann kann ich das natürlich so machen, dass meine Daten über die roten Leitungen laufen, was den Storage Traffic angeht. Aber das kann natürlich auch falsch konfiguriert werden. Was nicht passieren kann, dass irgendein Workload versehentlich direkt auf eine Platte schreibt, weil die Platten sind nicht mehr direkt zugreifbar, sondern sobald ich Storage Spaces direkt nutze, wird immer durch den blauen Layer hindurch gearbeitet, durch Storage Spaces und damit habe ich immer die volle Redundanz. Das heißt, ich kann zwar sehr wohl bei der Konfiguration Fehler machen und das werden wir noch sehen, wie das zu konfigurieren ist, das schauen wir uns noch live an, aber wenn Storage Spaces Direct dann mal eingerichtet ist und die sogenannten Volumes definiert sind, dann kann es mir nicht mehr passieren, dass ich dort Daten reinschreibe und die sind nicht redundant. Das heißt, die Redundanz steht dort immer im Fokus. Die wird beim Anlegen des Volumes ähm, festgelegt. Es gibt verschiedene Redundanzoptionen, die wir uns auch im Rahmen der vier Termine noch anschauen werden. Und wir haben dort, wie gesagt, die Situation, wenn wir hier im drei knoten cluster die drei wege spiegelung definiert haben, dann haben wir immer drei Datenkopien. Das bedeutet, sollte uns ein Server ausfallen oder so ein Laufwerk ausfallen, dann haben wir keinen Datenverlust. Und ähm, die anderen Server, die führen den Workload einfach weiter aus, weil stellen wir uns vor, der Server wäre komplett weg, dann habe ich ja immer noch zwei Kopien der Daten. Und selbst wenn diese NWMI noch ausfallen sollte, habe ich immer noch eine Kopie der Daten. Drei Wege Spiegelung, volle Redundanz und Datenverfügbarkeit. Das ist da immer im Fokus. Jetzt zum Thema der Skalierbarkeit. Ich hatte es vorhin mal ganz kurz erwähnt. Wir können beim Windows Server 2019 und bei dem Azure Stack HCI Betriebssystem bis zu 16 Server haben, bis zu 4 Petabyte Storage. Das geht also auch für ganz große Umgebungen. Das muss aber nicht immer so riesig sein, sondern wir können auch mit 
zwei Servern starten in den sogenannten Edge oder Robo-Szenarien. Das darf jeder nennen, wie er es möchte. Es geht letztendlich darum, ich kann mit zwei Servern eine volle Redundanz erreichen. Das sieht dann wie folgt aus. Wir haben die zwei Serversysteme. Hier sind jetzt nur Festplatten dargestellt. Ähm, da hatte ich aber vorhin mal kurz erwähnt, oder ich hoffe, ich hatte es erwähnt, dass es nicht mit Festplatten alleine geht, sondern wir brauchen immer mindestens zwei Flash-Laufwerke dazu oder eine Flash-Only-Konfiguration. Das ist hier einfach aus Vereinfachungsgründen so dargestellt. So. Was bei zwei Servern möglich ist, eine sogenannte Nested Resiliency aufzubauen. Bei der Nested Resiliency wird serverübergreifend gespiegelt und lokal auf den Servern auch gespiegelt. Das bedeutet, sollte mir ein Server ausfallen und auf dem anderen noch ein Laufwerk, dann habe ich trotzdem noch Zugriff auf meine Daten. Weil was ganz wichtig ist, bei Storage Spaces Direct sind die Laufwerke, direkt an unsere Server attached. Wir haben also eine Direct Attached Storage und die Redundanz wird durch den Software Stack gebildet. Ähm, für den Software Stack ist es ganz wichtig, jede Festplatte zu sehen und zu wissen, welche Festplatte in welchem Server drin steckt. Und jetzt hat das Storage Spaces Direct die Möglichkeit, auch lokal eine Redundanz zu bilden. Das heißt, wir könnten in der Zwei-Knoten-Konfiguration so ein Szenario unbeschadet überstehen. In jedem Server fällt uns ein Datenlaufwerk aus oder ein Server fällt uns komplett aus und ein weiteres Datenlaufwerk geht verloren. Das hätte keine Einschränkungen auf die Verfügbarkeit. So, das so mal allgemein ein bisschen zum Thema Storage Spaces Direct, der Technologie hinter dem Azure Stack HCI Operating System. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Azure Stack HCI Operating System? Warum heißt es Azure, obwohl es auf unseren Servern läuft? Das Azure Stack HCI Operating System installiert sich ganz klassisch wie ein Windows Server, meldet sich aber als Azure Stack HCI. Das heißt, da steht dann nicht Windows Server 2019 oder Windows Server 2016, sondern Azure Stack HCI. Und das Azure Stack HCI Betriebssystem lässt sich nur als Server Core installieren. Der Server Core ist nichts Neues. Den Server Core gibt es seit dem Windows Server 2008. Und der Server Core, wie wir es hier sehen, hat den Fokus auf einer textbasierten Eingabekonsole. Das bedeutet, wir haben kein vollständig grafisches Interface, sondern wir nutzen ein textbasiertes Auswahlmenü. Wir konfigurieren den Server ansonsten über Commands, Skripte und die PowerShell und natürlich über das grafische Windows Admin Center. Das werden wir im Rahmen der vier Termine auch noch sehen. Das Windows Admin Center ist eine webbasierte Verwaltungsschnittstelle, wo ich dann gar nicht mehr merke, dass dieser Server keine grafische Oberfläche hat. Aber das ist schon mal wichtig für diejenigen, die sagen, dem Server Core konnte ich noch nicht was, nie was abgewinnen und das ist auch in Zukunft nicht die richtige Lösung für mich. Dann ist auch das Azure Stack HCI Betriebssystem nicht die richtige Lösung. Aber wir werden gleich noch sehen, wir können eine HCI Lösung auch ohne das Azure Stack HCI OS aufbauen auf Basis von Windows Server 2019 Data Center. Kommen wir gleich noch dazu. Also Azure Stack HCI OS installiert sich lokal auf unseren Servern, installiert sich auf den HPE Systemen, sieht am Schluss aus wie ein Server Core, so wie wir es eben in dieser rechten Darstellung hier sehen. Das ist für alle, die den Server Core kennen, ein vertrautes Bild. Azure Stack HCI OS ist aus Sicht der Verwaltung ein Azure Service. Das heißt, wenn ich ein Azure Stack HCI Betriebssystem bei mir laufen habe, dann taucht das in meinem Azure Portal auf. Ähm, jetzt bedeutet das im Umkehrschluss auch, der Kunde kann Azure Stack HCI OS nicht nutzen, wenn er kein Azure hat. Wichtig mir nochmal. Wir kommen gleich zu Windows Server 2019 Data Center. Da können wir HCI damit machen und da brauchen wir kein Azure. Wir müssen Azure haben, aber Azure zu haben ist unproblematisch. Das heißt, eine Azure Subscription 
ist innerhalb von wenigen Minuten angelegt und eine Azure Subscription an sich kostet kein Geld. Das ist also, da habe ich einen Account und verwende keine Ressourcen. Das heißt, dass es nichts Schlimmes, dann kann ich dieses Azure Portal verwenden. Azure an sich denkt komplett Pay-Per-Use bezogen. Das heißt, die Dienste, die ich dort hineinbuche, bezahle ich und wenn ich sie nicht weiter nutze, dann bezahle ich sie nicht weiter. Das heißt, ich habe da nicht die Notwendigkeit, irgendwelche Dauerverträge oder sowas einzugehen oder abzuschließen. Allerdings kostet das Azure Stack HCI Betriebssystem etwas, wenn ich es einsetzen möchte. Das ist nämlich etwas Neues bei Microsoft. Wir haben hier ein Betriebssystem, was wir bei uns lokal installieren, was uns die HCI Funktionalitäten zur Verfügung stellt und wir können das nicht kaufen. Ich kann also das Azure Stack HCI Operating System nicht bei HPE mit meinem Server zusammen als Dauerlizenz erwerben. Ich kann natürlich über HPE das Betriebssystem ähm, mehr oder weniger indirekt bekommen, also es ist ein freier Download bei Microsoft, ähm, aber es ist eben nicht eine Dauerlizenz wie die HPE Rock Lizenz. Das werden wir gleich intensiv noch beleuchten, das Lizenzierungsthema. Jetzt was kostet das Azure Stack HCI Operating System? Das steht schon fest, das kostet nämlich ähm, Entschuldigung, das ist die falsche Darstellung. Oh, habe ich die Kosten hier? Ah, die habe ich nach hinten geschoben. Tut mir leid, da muss ich es hier dazu schreiben. Die kostet mich 10 Dollar pro Core pro Monat. Ähm, was bedeutet das für mich? Ich schreibe es mal hier. 10 Dollar pro Core pro Monat. Kommt dann auch noch mal als Leid, ist dann also alles noch mal richtig dokumentiert. Und zwar, es geht um die Cores auf diesen physischen Servern hier unten. Wenn ich drei Server habe und jeder dieser Server hat 20 Cores, dann habe ich in Summe 60 Cores. Es geht um die physischen Kerne. Es geht nicht um die logischen CPUs, die durch Hyperthreading entstehen. Naja, und wenn ich 60 Kerne habe, dann habe ich Kosten von 600 Dollar pro Monat für diese HCI-Lösung, was die Software angeht. Ich kaufe also nicht eine Dauerlizenz, sondern ich habe Pay per Use abgerechnet über Azure. Wenn ich nur 10 Kerne in den Servern habe, dann habe ich drei dieser Server, ich habe insgesamt 30 Cores, dann habe ich 300 Dollar pro Monat für diese Konfiguration. Wenn ich nur zwei Server habe und so weiter, können wir uns ausrechnen, 10 Dollar pro Core pro Monat für das Azure Stack HCIOS. Was steckt drin? Es gibt einen Support über Azure, der aber nicht ganz kostenfrei ist, sondern den muss man dazu buchen. Beginnt ab 29 Dollar pro Monat, aber man kann einen Support für die Gesamtlösung über Azure haben. Man kann das Ganze verwalten über das Windows Admin Center und über das Azure Portal. Das ist möglich. Wir haben die gesamten HCI-Funktionalitäten wie beim Windows Server 2019 Data Center inkludiert. Das heißt, wir können hier Prozessoren, Memory, Netzwerk auf Basis der aktuellsten Technologie jeweils einsetzen und auswählen. Und wir haben ein paar spezielle Erweiterungen, die es früher für die HCI-Lösung von Microsoft nicht gab. So ist es zum Beispiel mit dem Azure Stack HCI Operating System möglich, einen Stretched Cluster aufzubauen. Wir haben also etwas höhere Anforderungen und wir möchten nicht nur Server redundant haben, sondern wir möchten den kompletten Standort redundant haben. Wir sehen das hier. Wir haben hier ein Beispiel, einen Standort in London, einen Standort in Paris. Da wissen wir alle, es sind ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ähm, da können wir einen sogenannten Stretch Cluster zwischen den beiden Standorten aufbauen, sodass, falls London oder Paris komplett ausfallen, der jeweils andere Standort nicht nur alle Daten hält, sondern auch den Workload übernimmt. Das geht mit dem Azure Stack HCI Host Operating System. Das geht mit keiner anderen HCI-Lösung von Microsoft. Wir haben einen sehr, sehr schnellen Resync. Das heißt, der Rebuild der Daten wurde in der Leistung gesteigert. Wir haben ein Highlight-Feature aus meiner Sicht, nämlich, wir wissen alle, dass seit Januar 2020 der Support für Windows Server 2008 beendet ist. Gibt es keinen Support mehr, es gibt also keine Security-Updates mehr. Es sei denn, 
Ich habe für den Windows Server 2008 Extended Security Updates bei Microsoft erworben. Das ist ein Service Package, das kann ich dazu buchen. Das kostet aber relativ viel Geld, also es ist preislich ähm, nicht besonders attraktiv. Ähm, oder ich würde meinen Workload nach Microsoft Azure verlagern, dann bekomme ich auch die Extended Security Updates. Und weil Azure Stack HCI ein Azure Service ist, der zwar auf meiner Hardware in meinem Rechenzentrum läuft, aber ansonsten ein Azure Service ist aus technischer Sicht, ist es so, dass wir, wenn wir unseren Workload auf das Azure Stack HCI OS verlagern, also wenn wir VMs auf Basis von Windows Server 2008 auf dieses neue HCI Betriebssystem verschieben, dann bekommen wir auch die Extended Security Updates dazu. Die sind dann in den 10 Dollar pro Core pro Monat enthalten für beliebig viele VMs, die wir dorthin verschieben und die wir dorthin ähm, transportieren. Das kann ein interessanter Aspekt sein, weil es gilt natürlich nicht nur für Windows Server 2008. Das nächste Supportende wird sein bei Windows Server 2012 und 2012 Release 2 und da greift das natürlich entsprechend auch wieder mit den Extended Security Updates an dieser Stelle. Jetzt stellt sich aus meiner Sicht an der Stelle die ganz, ganz wichtige Frage, ja, wie ist denn das aber grundsätzlich mit der Lizenzierung? Ja, jetzt haben wir Storage Spaces Direct. Ähm, wir haben das als Technologie im Azure Stack HCI Operating System. Ich hatte gerade schon ein bisschen was gesagt über die äh, Kosten für das Operating System. Hat es kurz dazu geschrieben, hat es also schon mal ähm, verraten. Und die Frage ist natürlich, welche Rolle spielt dann überhaupt noch die HPE Rock Lizenz, das Reseller Option Kit? Wenn wir jetzt ein Betriebssystem haben, das Azure Stack HCI OS, was über Azure Pay-Per-Use abgerechnet wird und was direkt von Microsoft kommt. Meine grundsätzliche Empfehlung für die HPE Hardware ist es ja immer, die HPE Rock Lizenz zu verwenden. Weil die HPE Rock Lizenz, die hat ganz, ganz viele Vorteile. Zunächst mal ist es ein HPE Produkt. Das heißt, ich bekomme das von Hewlett Packard Enterprise. Es ist für meinen Server optimiert. Für viele Kunden ein wichtiges Thema ist das hier kostengünstig, weil was ganz wichtig ist am Windows Server, der ist bei der OEM Lizenz nicht anders. Das heißt, die HPE Rock Lizenz des Windows Servers kann genau das gleiche wie die Volumen Lizenz. Die ist genauso skalierbar, die hat die gleiche äh, Funktionalität, da ist alles mit drin, aber zu einem viel geringeren Preis als die Volumen Lizenz. Wir haben bei der Reseller Option Kit Lizenz das Thema, dass wir die Portabilität der virtuellen Instanzen zwischen den lizenzierten Hosts haben. Das heißt, wir können die beliebig hin und her verschieben. Wir haben Downgrade Rechte auch für die HPE Rock Lizenz. Wir können natürlich über die HPE Rock Lizenz auch unsere Client Access Lizenzen erwerben. Also das sind nur Vorteile drin in der HPE Rock Lizenz. Naja, jetzt hatte ich aber gesagt, Moment, das Azure Stack HCI Operating System, was ist ähm, ja äh, eine Lizenz, was wir pro Core, pro Monat über Azure bezahlen. Wo brauche ich da noch die HPE Rock Lizenz? Wichtig ist zu wissen, dass in den 10 Dollar pro Core, pro Monat ähm, keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte inkludiert sind. Ich denke, die Windows Server Lizenzierung ist grundsätzlich soweit bekannt. Das bedeutet, wenn wir Windows Server 2019 lizenzieren, egal ob es Standard oder Data Center ist, dann betrachten wir physische Server und auf den physischen Servern betrachten wir Prozessor Sockel und Kerne. Logische CPUs die durch Hyperthreading entstehen, spielen keine Rolle. Es geht also um die physischen Cores. Und wir müssen lizenzieren in den Servern, um lizenzkonform zu sein, mindestens 16 Kerne, aber immer alle Kerne, die in dem Server drin stecken. Das heißt, wenn mein Server 20 Kerne hat, muss ich 20 Cores lizenzieren. 
Wenn er 40 hat, muss ich 40 Cores lizenzieren. Wenn er nur 8 Kerne hat, muss ich trotzdem 16 Kerne lizenzieren. Bei Standard. Ähm, bei Data Center in, allen, in den allermeisten Fällen, also es gibt ein paar spezielle Szenarien am Markt, wo es eine Data Center Lizenz mit 8 Kernen äh, gibt, da das aber ein Workload ist, wo Hewlett Packard Enterprise sagt, den sieht man typischerweise nicht bei den HCI-Lösungen und wir werden es in den nächsten drei Terminen auch sehen, ähm, warum es dort auf Rechenleistung ankommt, ähm, ist diese 8 Core Data Center Lizenz ähm, bei Hewlett Packard Enterprise nicht verfügbar. Es gäbe einfach kein Serversystem, wo man das sinnvoll nutzen könnte, sondern es gilt die klassische Microsoft Lizenzierungsregel, Mindestens 16 Kerne müssen lizenziert werden. Ähm, es gibt einen Sonderfall bei den AMD-basierenden Systemen, also DL325 und DL385. Da gibt es einen sogenannten AMD Core Cap, der mir es ermöglicht, maximal 32 Kerne pro Prozessorsockel zu lizenzieren. Das ist deswegen so spannend, weil es AMD-basierende CPUs mit bis zu 64 Kernen pro Sockel gibt. Das heißt, bei AMD, Vorsicht, man darf es nicht falsch verstehen, halbieren sich nicht die Lizenzkosten. Das wäre die falsche Aussage und das ist ein Missverständnis, was aber leider häufig da ist. Sondern es ist so, dass wir eine Deckelung haben auf 32 Kerne, wenn wir die richtige Lizenz wählen. Das geht nur bei ausgewählten OEMs, da gehört Hewlett Packard Enterprise dazu. Und es geht nur bei den AMD-basierenden Prozessoren und nur, wenn wir den richtigen Artikel für die Lizenzierung verwenden. Und dann haben wir eben eine Deckelung der Kerne auf 32, auch wenn tatsächlich mehr vorhanden sind pro Sockel. Das ist eine spannende Option. Wenn wir alle Kerne im Server lizenziert haben, mindestens aber 16 bei den AMD-basierenden maximal 32 pro Sockel, dann haben wir bei Standard zwei virtuelle Windows Server Nutzungsrechte, bei Data Center unlimitiert viele auf diesem lizenzierten Host. Bei dem Azure Stack HCI Operating System haben wir keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte und das ist wichtig zu wissen. Das bedeutet, wenn der Kunde ein Linux Workload ausschließlich ausführt, dann braucht er nichts zusätzlich. Das ist schon richtig. Aber ich gehe davon aus, die allermeisten Kunden werden Windows Server Workloads ausführen. Und dann brauche ich on top eine Windows Server Lizenz. Das kann entweder sein Windows Server Standard über das Stacking. Das erkläre ich gleich, wie es funktioniert. Oder halt doch wieder Windows Server 2019 Data Center wo wir unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte drin haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das allen äh, Zuhörern und Zuschauern klar ist. Dieses Azure Stack HCI OS ist das erste Betriebssystem von Microsoft, was sich einer Sonderaufgabe widmet. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit immer Windows Server. Es gab natürlich sowas wie den Storage Server oder den Hyper-V Server, wo der Fokus auf anderen Aufgaben war. Aber dieses HCIOS ist das erste, was ähm, ja keine virtuellen Windows Server Workloads inkludiert und was das Betriebssystem über Pay-Per-Use abrechnet, über das Azure Portal und was wirklich nur die Komponenten Storage Spaces Direct, Hyper-V und Software Defined Networking mit dabei hat. Alles andere müsste ich zusätzlich lizenzieren und das mache ich natürlich wieder am effizientesten über die HPE Rock Lizenz und da hatte ich viele Vorteile äh, hervorgehoben und eine Sache, die ich sagte, ist auch, dass die äh, HPE Rock Lizenz optimiert ist für die HPE Server. Da gab es eine Frage im Chat dazu, was ist eine Optimierung oder welche Optimierung ist in dieser Rock Lizenz enthalten? Es war ja, als der Windows Server 2019 auf den Markt kam, so dass die General Availability, also die Verfügbarkeit seitens Microsoft, ein ganzes Stück 
früher war, als dass dann diese Lizenz von Hewlett Packard Enterprise verfügbar war. Das lag unter anderem daran, weil Hewlett Packard Enterprise dieses System für alle seine ja, dafür zertifizierten Serversysteme getestet hat und die entsprechenden Treiber und Firmwares zur Verfügung gestellt hat. Das bedeutet, wenn ich also einen zertifizierten Server von Hewlett Packard Enterprise für Windows Server 2019 nutze, dann kann ich natürlich auch eine Volumenlizenz dort zum Laufen bekommen, aber und, und zwar ohne große Probleme. Also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das da irgendwie große Schwierigkeiten erzeugt. Aber es ist halt so, dass mit Verfügbarkeit der Rocklizenz lizenz Hewlett Packard Enterprise immer auch sagt, alle meine Systeme, die dafür zertifiziert sind, sind getestet. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es gab Hersteller, die haben die Lizenz ab dem ersten Tag angeboten und jetzt muss man wissen, die finalen Bits und Bytes von Windows Server 2019 gab es nicht vor dem GA-Datum. Das heißt, die Hersteller konnten erst ab diesem Termin testen. Wer also zeitgleich mit diesem Datum sagte, ich habe das direkt als OEM-Produkt verfügbar, der hatte seinen Kunden halt mal zur Verfügung gestellt und hat anschließend getestet. Das ist bei Hewlett Packard Enterprise ähm, vorab passiert. Und wir haben natürlich auch die ähm, ja, entsprechenden Integration in Dinge wie ein Intelligent Provisioning zum Beispiel. Das sind Kleinigkeiten. Also wer sich sehr gut mit dem Windows Server auskennt, wird sagen, naja, diese Anpassung oder Optimierung für die Hersteller Hardware, die brauche ich gar nicht unbedingt, weil ich kriege das auch so hin. Ich weiß auch sonst, welchen Treiber ich installieren muss und so weiter. Ähm, wer allerdings sagt, naja, das finde ich ganz komfortabel, wenn ich eben nach der Installation alles auf dem für diesen speziellen Server optimierten Stand habt, der hat dort auch mit der HPE Rock Lizenz den Vorteil, wir haben immer den Vorteil des Pricings und wir haben immer den Vorteil, ähm, dass wir die gleichen Funktionalitäten haben wie in der Volumenlizenz. Wenn ihr jetzt also Azure Stack HCI OS einsetzt und sagt, jetzt muss ich aber meinen VM Workload für meine Windows VMs hier in irgendeiner Form ja noch lizenzieren, dann wäre das denkbar über Volumenlizenzen. Ähm, effizienter ist aber auch hier die HPE Rock Lizenz. Was ganz wichtig ist, und das ist eine typische Frage, die ich in der Vergangenheit immer hatte, wenn andere Virtualisierungslösungen eingesetzt wurden. Und ich gehe fest davon aus, dass ich das in Zukunft verstärkt auch als Frage haben werde, wenn äh, Azure Stack HCI OS im Einsatz ist. Wie mache ich denn das jetzt? Was zählt denn für die Lizenzierung? Muss ich da jetzt wissen, wie viele VCPUs meine VMs haben? Nein, für den Workload, für die Lizenzierung der VM-Nutzungsrechte muss ich immer meinen physischen Host lizenzieren, so wie ich es beschrieben hatte. Das heißt, technisch gesehen haben wir dann auf unserem Host-System Azure Stack HC iOS installiert. In den VMs haben wir Windows Server 2019 installiert und der Host muss dann für Windows Server 2019 lizenziert werden auf Basis der Prozessorkerne, das ist, damit wir die virtuellen Windows Server Nutzungsrechte haben. Wir können keine VM lizenzieren. Ausnahme ist dort SPLA, Service Partner Licensing Agreement, wo es um Hosting-Szenarien geht. Aber bei klassischen Workloads für einzelne Unternehmen müssen immer die physischen Hosts lizenziert werden und daraus ergeben sich dann eventuell virtuelle Windows Server Nutzungsrechte. Wenn es da Fragen gibt, gerne nachhaken, weil das wird aus meiner Sicht häufig nicht so klar erwähnt oder erst sehr spät oder so in dem Nebensatz, dass das Azure Stack HCI Host Operating System keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte hat. Ich war kürzlich in einem Call ähnliche Größe wie hier mit absoluten Spezialisten, was das Thema angeht. Und ähm, als dann das erklärt wurde, war ein Großteil überrascht und wusste nicht, dass in dem Azure Stack HCI eben keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte mit drin sind. Aber kein Problem, wir haben es geklärt, ich habe es erklärt, wir können weiter in die HPE Rock Lizenz nutzen, um die Hosts zu lizenzieren, sodass auch virtuelle Windows Server Nutzungsrechte inkludiert sind. Jetzt kommt dann natürlich häufig die Frage, jetzt wenn ich das mache, dann ist es aber doch so, dass im Windows Server 2019 Data Center auch Storage Spaces Direct mit drin ist. Das ist richtig. Ich hatte jetzt bisher den Fokus auf dem Azure Stack HCI Operating System, was das Neue ist, was im Dezember vergangenen Jahres auf den Markt kam. 
Aber wenn wir uns den Vergleich mal anschauen, wir haben auf der linken Seite das Azure Stack HCI, Entschuldigung, auf der linken Seite den Windows Server 2019 Data Center und wir haben auf der rechten Seite das Azure Stack HCI Operating System. Wir haben bei beiden Hyper-V inkludiert. Ja, das ist mit drin. Wir haben bei beiden Storage Spaces Direct mit inkludiert. Wir haben bei beiden das Software Defined Networking. Allerdings haben wir beim Windows Server 2019 Data Center auch bei der HPE Rock Lizenz unlimitiert viele virtuelle Windows Server Nutzungsrechte inkludiert. Bei dem Azure Stack HCI Operating System haben wir allerdings keine virtuellen Windows Server Nutzungsrechte inkludiert. Das bedeutet, wenn ich mich für die Option auf der rechten Seite entscheide, dann bin ich entweder in dem Bereich, wo ich vielleicht nur Linux Workloads ausführe oder wo ich vielleicht nur Desktop Workloads ausführe in dem VDI Szenario oder ich brauche aber zusätzlich Windows Server Lizenzen für meine Hosts. Alternativ könnte ich mich für die linke Seite entscheiden und könnte sagen, da habe ich die unlimitiert vielen virtuellen Windows Server Nutzungsrechte gleich mit drin dabei. In beiden Fällen ist es so, dass wir die identischen Verwaltungstools verwenden. Wer jetzt vorhin gesagt hat, oh, das mit dem Server Core gefällt mir sehr gut, auch der Windows Server 2019 Data Center lässt sich als Server Core installieren. Wem das gar nicht gefällt, der muss halt wissen, das Azure Stack HCI auf der rechten Seite, das lässt sich nur als Server Core installieren. Und dann sehen wir oben dran noch was Wichtiges und zwar bei dem Windows Server 2019 ist die Azure Konnektivität, also zu Azure, möglich, aber komplett optional. Also es muss sie nicht haben. Das hängt vom Kundenszenario ab, ob ich das einrichte oder nicht. Bei dem Azure Stack HCI Betriebssystem ist sie required. Da ist es zwingend erforderlich, sonst könnte das Betriebssystem nicht funktionieren. Jetzt brauchen wir keine 24 mal 7 Verbindung. Also es ist nicht so, dass das Azure Stack HCI permanent mit Azure verbunden sein muss. Aber es muss sich mindestens einmal im Monat zu Azure konnektieren, weil wir hatten gehört, dass die Abrechnung auf Basis der Prozessorkerne pro Monat passiert. Also wir haben ein, eine Bezahlung pro Core pro Monat und diese Abrechnungsinformationen müssen mindestens einmal pro Monat an Azure übermittelt werden. Dazu brauchen wir eine Verbindung, da brauchen wir keine hohe Bandbreite. Das ist sehr unkompliziert, aber wer sagt, ich möchte diesen Cluster dauerhaft Disconnected betreiben, der darf nie eine Verbindung zum Internet haben, dann schließt sich halt die Option mit dem Azure Stack HCI Betriebssystem auf der rechten Seite schon mal aus. Dann bleiben wir bei Windows Server 2019 Data Center. Wer jetzt genau aufgepasst hat, der wird sagen, Moment, warum sollte ich denn etwas zusätzlich in das Azure Stack HCI Betriebssystem installieren, wenn die gelb markierten Dinge, Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software Defined Networking, doch beim Windows Server 2019 Data Center schon mit dabei sind. Naja, es gibt bei Storage Spaces Direct, also bei der mittleren Komponente, geringfügige Unterschiede, wo das Azure Stack HCI Operating System zusätzliche Leistung bietet. Zum Beispiel der, ähm, der Stretched Cluster, also ein Cluster über große Distanzen, wird nur mit der Variante auf der rechten Seite, also mit dem Azure Stack HCI Operating System ähm, ermöglicht. Ich schreibe mal eine 1 und eine 2 drüber. Also Stretch Cluster geht nur bei der Option 2. Jetzt können wir aber auch mit der Option 1 ein Cluster mit bis zu 16 Knoten aufbauen und wir können die Clusterknoten in zwei unterschiedlichen Racks haben oder in zwei unterschiedlichen Brandabschnitten, die aber eben räumlich sehr eng beieinander liegen. 
wenn es in zwei unterschiedlichen Städten ist oder in zwei unterschiedlichen äh, Rechenzentren, die ein paar Kilometer auseinander sind, dann geht das halt nur mit der Option 2. Die Option 2 ist auch die einzige Option, die mir die Extended Security Updates integriert. Die Option 2 inkludiert mir auch automatisch die neuen Versionen. Ich habe ja eine Subscription. Ich zahle 10 Dollar pro Core pro Monat. Wenn Microsoft ein neues Betriebssystem rausbringt, bin ich bei der Option 2 automatisch in der Lage, dieses neue Betriebssystem zu nutzen, aus Lizenzsicht. Ja, ich muss es aber auch nutzen. Ich kann nicht ewig meine alte Version weiter betreiben. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesen hybriden Services. Ich habe den Vorteil, dass ich neue Innovationen sehr schnell nutzen kann. Ich muss sie aber auch verwenden. Bei der Option 1 kann ich Windows Server 2019 Data Center äh, nutzen bis zum Supportende ohne Bedenken. Und darüber hinaus kann ich es auch weiterhin nutzen. Da tue ich es aber aufs eigenes Risiko. Also der hört ja nicht am Supportende dann auf zu laufen. Meine dringende Empfehlung wäre, so ein System nicht über das Supportende hinaus zu betreiben. Also jetzt stand heute zum Beispiel kein Windows Server 2008 mehr zu betreiben. Es sei denn, ich habe Extended Security Updates gekauft oder ich habe den Windows Server unter Azure laufen oder eben auf einem Azure Stack HCI, wo ja die Extended Security Updates auch mit drin sind. Aber von daher, das muss man natürlich immer abwägen. Jetzt ist für uns ideal als Kunde, dass es beide Optionen gibt. Also da steht nicht, ähm, ja, es gibt jetzt eins und dann zwei, sondern es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich kann bei jedem Kunden wählen, welche Option ich nutze. Und ich bin mir relativ sicher, dass für viele Kunden heute die Option 1 die technisch gesehen sinnvollere ist, wenn wir die Kosten mit betrachten. Ich bin mir aber auch sicher, dass die Option 2 immer attraktiver werden wird, weil Microsoft für dieses Azure Stack HCI Betriebssystem regelmäßig Updates rausbringt, wo neue Funktionalitäten zur Verfügung stehen, die nicht automatisch in der Option 1 auf der linken Seite auch integriert werden. Das heißt, ich habe kürzere Innovationszyklen, ich habe schneller diese neuen Funktionalitäten dabei und es ist ja Stand heute schon so, wenn ich ein Stretch Cluster möchte, oder wenn ich auf diese Extended Security Updates aus bin oder wenn ich einen sehr starken Fokus auf Container Virtualisierung habe, dann bin ich bei der Option 2 hier sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, ich muss halt immer bedenken, ich brauche eventuell on top trotzdem noch die Data Center Lizenz für meine virtuellen Workloads. Naja, natürlich kann ich es auch mit Standard machen, aber wer das mal genau durchrechnet, wird feststellen, dass es nur in sehr kleinen Clustern mit dem Stacking der Standard Lizenz eine Option ist. Das heißt, in vielen, vielen Fällen wird es dann auf Data Center hinauslaufen. Das heißt, wir haben so die Qual der Wahl, sagen wir mal, zwischen den beiden Optionen. Entweder auf Windows Server 2019 Data Center Basis oder auf Basis des Azure Stack HCI Betriebssystems. Microsoft hilft uns ein bisschen dabei. Microsoft hat nämlich so Vergleichstabellen aufgestellt, wo wir ähm, gucken können, was ist denn Wofür? Also Hyper-V ist in beiden äh, Varianten enthalten. Das heißt, die Core-Funktionalitäten von Hyper-V haben wir sowohl bei Windows Server 2019 als auch bei Storage Spaces Direct, äh, Entschuldigung, bei Azure Stack HCI. Die Core-Funktionalitäten von Storage Spaces Direct haben wir auch bei beiden Core-Funktionalitäten von Software Defined Networking auch bei beiden. Das Stretch Clustering gibt es nur bei dem Azure Stack HCI OS. Ein schnellerer Storage Repair gibt es bei dem Azure Stack HCI OS. Ähm, jetzt wer das aber in der Praxis kennt, wird feststellen, naja, das geht im Windows Server 2019 schon sehr schnell. Also Rebuild ist kein Thema. Dann ähm, integrierte Tra Treiber und Firmware Updates. Ähm, sowas gibt es. Da steht hier Integrated Systems Only. Das ist aber nicht ganz richtig. Also auch bei den HPE Systemen ist es so, dass auf die Azure Stack HCI äh, Lösung die Treiber und Firmware abgestimmt sind. Es gibt ein Guided Deployment. Das ist richtig. Es gibt einen Assistenten zum Deployment von Storage Spaces Direct. Ich werde aber im Rahmen der vier Termine zeigen, dass auch im Windows Server 2019 in einer HPE ROC basierenden Umgebung das Deployment absolut unkompliziert vonstatten geht. Also man würde sagen, 
die Yes-Argumente für das Azure Stack HCI sind überschaubar, sind aber da. Ja, also es gibt sicher Szenarien, wo wir es benötigen. Azure Stack HCI hat keine Desktop Experience, das gibt es nur als Server Core, das ist schon mal wichtig. Windows Admin Center gibt es in beiden Fällen. System Center können wir auch in beiden Fällen verwenden, wird aber getrennt verkauft. Azure Portal. Wer sehr stark Azure bezogen schon arbeitet und sehr viel Azure Services nutzt, hat halt den Vorteil, dass Azure Stack HCI dort fest integriert ist. Ein Windows Server 2019, der kann über einen Dienst, der sich Azure Arc nennt, in die Verwaltung integriert werden. Ist also ein bisschen komplizierter. Ich kenne es aber bei vielen Kundenszenarien so, dass Azure eher der neue Service ist und das Bewährte, was man schon viele Jahre einsetzt, das entsprechend On-Premises. Jetzt vom Pricing ist es so, hatten wir geklärt, Azure Stack HCI ist eine Subscription. Vorteil ist, wir haben dadurch kontinuierlich die neuen Versionen dabei, aber wir haben halt auch den Preis 10 Dollar pro Core pro Monat. Beim Windows Server 2019 haben wir in den allermeisten Fällen eine One-Time-License, also auf jeden Fall beim HP Rock, das kaufen wir und dann gehört es uns. Wir haben auch dort eine Lizenzierung pro Core, aber wir haben dadurch, dass es eine Dauerlizenz ist, natürlich so bei den typischen Nutzungszeiten, die wir in Deutschland kennen, drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Jahre, hier die Situation, dass sich das sehr schnell amortisiert. Jetzt hatten wir eine Frage im Chat. Wie ist denn das mit dem Thema Azure? Wie sieht Security technisch aus? Ähm, Verbindung mit Azure und Abrechnung. An Microsoft Azure wird technisch gesehen übermittelt, ähm, wie viele Kerne sind aktiv, damit die Abrechnungsinformationen da sind. Das heißt, es erfolgt kein Zugriff seitens Azure auf die Server. Es sei denn, ich möchte dort zusätzliche Verwaltungsfunktionen nutzen und es werden keine sonstigen Daten übermittelt. Es sind wirklich nur Abrechnungsinformationen. Es erfolgt keine Datenablage in Azure. Es ähm, werden dort keine Daten äh, über Nutzungsverhalten oder ähnliches hin übermittelt. Es geht wirklich nur um die aktiven Cores für die Abrechnungsinformation. Es geht natürlich mehr. Wenn ich es möchte, kann ich mein Backup dorthin legen. Wenn ich es möchte, kann ich über Azure File Sync Daten dorthin synchronisieren. Das sind aber alles Optionen. Was ein Muss ist, sind die Abrechnungsinformationen. Der Rest ist optional. Und wer jetzt da Bauchschmerzen damit hat und sagt, oh, das ist mir nicht ganz geheuer, da haben wir ja die von mir vorgestellte Option 1, die vielen, die sowieso geläufigere ist. Ich mache das einfach mit ähm, ja, Windows Server 2019 Data Center, habe dort Azure komplett optional, könnte das also komplett außen vor lassen und nicht wie bei der Option 2, wo es required ist, mindestens einmal im Monat. Ähm, was halt schwierig ist, wenn ich sage, ich möchte Option 1, aber mit Stretched Cluster. Das geht nicht, weil das ist eine Sache, die hier der Option 2 vorbehalten ist. Gut, man merkt, eigentlich ist es unnötig kompliziert, dadurch, dass man unterschiedliche Namen verwendet. Man hätte das sicher auch anders wählen können. Das ist aber eine Marketingentscheidung, da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Ich habe dort, muss ich übrigens an der Stelle immer dazu sagen oder unbedingt noch dazu sagen, sogar immer etwas falsch gesagt. Ich habe nämlich von dem Azure Stack HCI Operating System gesprochen. Microsoft nennt das Azure Stack HCI ohne Zusatz oder Azure Stack HCI 20 H2. So, jetzt sage ich aber immer, woher soll denn der Kunde wissen, dass Azure Stack HCI ein Betriebssystem ist? Das kann ja irgendwas sein. Das kann ja ein Azure Stack Service oder ein Azure Service oder ähnliches sein. Deswegen ist mir immer wichtig, dazu zu sagen, das ist ein Operating System. Und äh, das erlaube ich mir auch immer, das zu tun. Zumal für diejenigen, die ein bisschen tiefer in der Thematik drin sind, bekannt sein dürfte, Microsoft hat bis Dezember 2020 Azure Stack HCI für etwas ganz anderes verwendet. Bis zur Verfügbarkeit dieses neuen Betriebssystems wurde nämlich der Name Azure Stack HCI verwendet für eine Referenzarchitektur und validierte Hardware für Windows Server. Das heißt, wenn ihr irgendwo ältere Artikel lest und da steht was über Azure Stack HCI, dann ist gemeint die zertifizierte Hardware. Das neue Azure Stack HCI 
wo ich sage, naja, schreib doch bitte, was dahinter, das klar ist, das ist das Neue. Und deswegen ist es für mich immer das Azure Stack HCIOS. Die Farbe ist aber ungünstig, stelle ich gerade fest, die nehme ich gleich wieder weg. Ich umrand das Rot. Das neue Azure Stack HCI, das ist jetzt das Betriebssystem. Offizieller Name ist Azure Stack HCI bzw. Azure Stack HCI. HCI 20H2, 20H2 ist dabei die Version. Das ist das neue Operating System. Ähm, ich denke, wenn es zum Verständnis beiträgt, ist für uns alle okay, wenn wir es Azure Stack HCI OS oder Azure Stack HCI Operating System nennen. Jetzt hatten wir hier auf diesem Slide das Stichwort zertifizierte Hardware. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn alles, was wir jetzt gehört haben, ist ein Software Stack der eine zertifizierte Hardware benötigt und Microsoft sagt uns, naja, zertifizierte Hardware können wir erreichen, indem wir ein Build Your Own machen. Das ist bei Microsoft so beschrieben, das heißt, wir wählen so Dinge wie NVMEs, CPUs, Memory und so weiter einzeln aus und bauen daraus eine Lösung für die Technologie Storage Spaces Direct und für das Azure Stack HCI Betriebssystem. Gleichzeitig empfiehlt uns aber Microsoft eine validierte Hardware-Lösung eines Hardware-Partners zu verwenden. Warum? Der Hostbus-Adapter hier muss irgendwie mit der Festplatte sprechen. Die CPU muss natürlich sehr richtig mit dem Hostbus-Adapter sprechen, die CPU wiederum mit dem Memory und wir wissen, jede dieser Komponenten hat irgendwie eine Firmware, die dann nochmal Auswirkungen drauf hat, ob das Ganze kompatibel miteinander ist oder nicht. Das heißt, wenn ich ein Bild hier on mache, muss ich zunächst mal prüfen, ist die Komponente überhaupt zertifiziert? Welche Firmware-Version brauche ich? Und dann muss ich testen, ob das zusammen funktioniert. Ist eine sehr aufwendige Geschichte. Wenn ich eine pa validierte Partnerlösung nutze, dann habe ich die Sicherheit, das Gerät, diese Konfiguration wurde vom Hersteller für mich getestet und funktioniert mit Storage Spaces Direct. Entweder im Windows Server 2019 oder in dem Azure Stack HCI Betriebssystem. Und von Hewlett Packard Enterprise gibt es eine ganze Reihe dieser zertifizierten Systeme und ich bin, wie ich schon erwähnt hatte, ein großer Fan des Lineups. Es gibt nämlich hier einmal die Systeme, die Intel basierend sind. Die kennen wir ja. Das ist einmal der HPE ProLine DL380 Generation 10. Das sehen wir. Dieser 2HE-Server, der kann 4 bis 56 Kerne haben und 64 bis 3 Terabyte RAM. Und es gibt acht verschiedene Lösungen. Das heißt, es gibt acht verschiedene Varianten des DL380. Und damit ist nicht gemeint irgendwie mit 4 Terabyte Kapazität und 8 Terabyte Kapazität, sondern verschiedene Lösungen bedeutet, es gibt diesen DL380 als Flash-Only mit nur NVMEs, es gibt den als Flash-Only mit nur SSDs, es gibt den mit SSDs und Hardisks, mit NVMe und Hardisks und so weiter. Die Kapazitäten der Laufwerke, die können wir dann nochmal individuell wählen, aber eine Lösung ist für sich eine zertifizierte Einheit, die ein spezielles Konfigurationssetup hat. Also es geht nicht um die Anzahl der Kerne, nicht um die Menge an Memory und nicht um die Größe der Laufwerke, sondern es geht die Typen von Laufwerken, es geht die Typen von Netzwerkkarten zum Beispiel, weil das muss aufeinander abgestimmt werden. Wenn ich den gleichen Typ eines Laufwerks habe und ich habe einfach das größere oder das kleinere oder das viel größere Modell, das ist kein Problem, ähm, aber ich muss die verschiedenen Konfigurationsoptionen haben. Dann, wer ähm, es vom Server her kompakter möchte, gibt es den DL360 Generation 10, ist ein 1 HE system Wir sehen aber, ähm, was CPU und Memory aus, äh, angeht, identisch skalierbar. Hier in Anführungszeichen nur vier verschiedene Lösungen. Naja, es ist klar, wo der Unterschied ist, wer die Server kennt. Der DL380 und der DL360, die sind äh, eng verwandt. Aber es ist klar, in das 1HE-System bekomme ich weniger Laufwerke rein als in das 2HE-System und deswegen weniger Varianten, hier auch Lösungen genannt. Der DL385 ist das System, was ich vorhin hervorgehoben hatte, Generation 10. 
weil der durch die AMD basierenden CPUs bis zu 128 Kerne haben kann. Er hat zwei Sockel und bei AMD gibt es bei den heutigen Prozessoren bis zu 64 Kerne pro Prozessor. Wir sehen, der geht auch gleich noch bis zu 4 Terabyte an Memory. Da gibt es sechs verschiedene Lösungen davon, ist wie gesagt ein AMD basiertes System. Funktioniert wunderbar mit Storage Spaces Direct, funktioniert wunderbar mit dem Azure Stack HCI Betriebssystem, erreicht ungeahnte Leistungsdimensionen. Also es ist wirklich so, dass wir da nochmal, was CPU angeht, locker mehr als das Doppelte rausholen können. Es kommt ein ganz kleines Aber, was für viele nicht relevant ist, aber wer Hyper-V kennt, weiß, es gibt dort eine Technologie, die nennt sich Nested Virtualization, das heißt, ich kann in einer Hyper-V VM erneut Hyper-V aktivieren und in der VM wieder Hyper-V. Ich kann also Hyper-V ineinander schachteln. Wenn ich das vorstelle, werde ich häufig gefragt, wozu brauche ich denn das? Und die Leute, die sagen, wozu brauche ich denn das, für die ist das kein Thema und können das auch gleich wieder vergessen, was ich dort erzähle, für alle anderen, die sagen, oh, das ist interessant und vielleicht ist es gerade interessant, weil ich im Hosting-Bereich tätig bin und weil ich dort in der Vergangenheit einem Kunden, der ein Hyper-V-Host wollte, wirklich immer eine physische Maschine geben musste und dem kann ich jetzt mit der Nested Virtualization auch eine VM geben und der macht dort einfach wieder Hyper-V, das geht übrigens seit Windows Server 2016 mit der Nested Virtualization, ähm, dem muss man sagen, dass die ähm, AMD-basierenden Systeme mit der heutigen Version von Hyper-V keine Nested Virtualization anbieten können. Das ist kein Problem der AMD-CPU, sondern das ist schlichtweg ähm, nicht implementiert worden, weil der AMD-Servermarkt, als Hyper-V auf den Markt kam, verschwindend klein war. Stand heute hat AMD durch die enormen Leistungsdimensionen, die da erreicht werden, einen ganz ordentlichen Marktanteil erreicht. Ich kenne keine genauen Zahlen und es ist immer noch viel, viel weniger als die Intel-basierenden CPUs, aber es steigt an, man merkt, dass das hier äh, zuwächst und mir ist wichtig, nicht, dass man sich dort irgendwo mal falsch entscheidet und sagt, Mensch, jetzt habe ich so ein AMD-basiertes System, da geht das nicht. Das wird in Zukunft gehen. Für die nächste Version des Windows Servers, Windows Server 2022, der auch noch dieses Jahr auf den Markt kommt, ist das angekündigt. Aber wer jetzt den heutigen Windows Server 2019 nutzt, der wird ähm, die Nested Virtualization nicht verwenden können auf dem ProLine DL385 und übrigens auch nicht auf dem ProLine DL325. Bitte nicht verwechseln mit irgendwelchen Leistungsthemen. Das heißt, wenn ich Nested Virtualization nicht brauche, werde ich mit einem System mit 20 Cores DL385 bei identischer Ausstattung mindestens die gleiche Leistung erreichen wie bei einem HPE ProLine DL380 mit 20 Cores. Also das sind die absolut auf einem Level, aber wir können halt hier bei dem AMD basierenden System bis zu 128 Kerne hochgehen in zwei Sockeln, also 64 pro Sockel. Wir haben dann gleichzeitig noch den Vorteil, dass wir AMD basierend den Core Cap bei Hewlett Packard Enterprise haben. Das bedeutet maximal 32 Kerne pro Sockel lizenzieren müssen. Das gilt übrigens auch bei dem DL325, aber dort haben wir eben nur einen Sockel und können sozusagen damit auch nur bis 64 Kerne gehen. Jetzt haben wir nochmal eine Frage, was ist nochmals genau Nested Virtualization? Nested Virtualization bedeutet, ich habe hier einen dieser Server, wir haben gerade schon gehört, es geht nur mit den Intel-basierenden, also nur mit DL380 oder mit DL360. Wir haben den Server und wir betreiben darauf Hyper-V. Das heißt, wir legen mehrere virtuelle Maschinen an. Jetzt ist es typischerweise so, dass in diesem virtuellen Server mein eigentlicher sogenannter Workload ist. Das heißt, ich habe meinen Domain-Controller und meinen File-Server und meinen Applikationsserver nicht direkt auf der Hardware, sondern ich habe diese Workloads in einer virtuellen Maschine. Das ist ganz klassische Virtualisierung. Es geht mit Hyper-V und anderen Virtualisierungslösungen. 
Ähm, mein Vorteil ist natürlich, dass ich dadurch mein Workload besser konsolidieren kann, weil ich auf dem einen leistungsfähigen Gerät viele VMs betreibe und diese einzelnen virtuellen Maschinen sind trotzdem isoliert voneinander. Ich bin entsprechend skalierbar, ich bin entsprechend flexibel. Ich habe in den virtuellen Maschinen SQL-Server, ich habe Applikationen, ich habe File-Server, ich habe Web-Server, alles was ein Unternehmen so braucht. Jetzt geht es eben unter Hyper-V noch eine Stufe weiter. Ich könnte in einer virtuellen Maschine nochmals Hyper-V aktivieren. Das bedeutet dann, dass ich in dieser Nested Virtualization plötzlich nicht mehr die Situation nur habe, dass ich sage, ich habe auf diesem einen Server hier vielleicht ähm, vier VMs laufen, ja, was absolut unterdimensioniert wäre. Auf so einem Server würden wir eher 20, 40, 60 VMs laufen lassen, sondern ich habe dann in einer VM nochmals VMs laufen eine Ebene weiter oben sozusagen und das kann ich beliebig weiter treiben und diese Nested Virtualization, wo ich in der VM nochmal Hyper-V anhab und da nochmal Hyper-V, wenn ich es möchte, die könnte eben für einen Hoster interessant sein. Ich habe viele Kunden, die wollen von mir so ein eigenständiges Hyper-V-System. Dann müsste ich denen vielleicht in der Vergangenheit sagen, lieber Kunde, jeder Kunde, der das möchte, bekommt so ein DL360-System. Jetzt könnte ich eben sagen, jeder Kunde bekommt so eine VM, die ist ja auch für sich isoliert und einzeln betreibbar. Das packe ich auch so einen leistungsfähigeren Host und diese Nested Virtualization, die geht eben nicht mit den AMD-basierenden Systemen. Stand heute ist wie gesagt keine AMD-Einschränkung, sondern das ist einfach bei Hyper-V nicht implementiert worden, ist aber gerade in der Entwicklung und wird es in der nächsten Version des Windows Servers, so ist es angekündigt und auch in der nächsten Version des Azure Stack HCI Operating Systems geben. Jetzt ist mir zu der Darstellung zum Abschluss noch mal ganz, ganz wichtig. Bitte, wenn wir Azure Stack HCI oder Storage Spaces Direct im Windows Server 2019 nutzen, also eine HCI-Lösung mit Windows Server aufbauen, bitte eins dieser zertifizierten Systeme nutzen. Wir werden das im nächsten Termin auch noch ein bisschen vertiefen, wenn es dann um die Planung geht, weil ansonsten gibt es viele mögliche Probleme, die man sich durch das zertifizierte System einfach von vornherein vom Hals halten kann. Damit bin ich zeitlich ziemlich am Ende, es sind aber trotzdem natürlich alle Zuhörer herzlich eingeladen, noch ihre Fragen über den Chat zu stellen. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf unsere nächsten Termine. Heute in einer Woche, 8.3., gleiche Zeit. Es geht um die Hardwareanforderungen, im Detail um das Netzwerk, im Detail um die zertifizierten Systeme. Also wir gehen ein bisschen tiefer rein, was gibt es denn da für Lösungen und wir sprechen über die Kapazitätsplanung. Also wer jetzt heute eher so für einen Überblick dabei war und sagt, da habe ich einen Techniker, dann nächste Woche gerne den dazu schicken. Ich kann versprechen, es werden eineinhalb vollgepackte Stunden mit diesen Themen. Am 15.03. geht es um das Vorbereiten des Servers, Installation der Betriebssysteme, da werden wir uns beides anschauen, also sowohl das Azure Stack HCI Betriebssystem als auch Windows Server 2019 Data Center. Wir werden Storage Spaces Direct konfigurieren, virtuelle Maschinen anlegen. Da geht es also so um das Doing und dann am vierten Termin, am 22.03. Da geht es dann um die Verwaltung. Das heißt, wie manage ich das? Wie sieht so der tägliche Betrieb aus? Da freue ich mich, wenn alle wieder mit dabei sind. Und wer sagt, ich brauche da grundsätzlich mehr Informationen. Es gibt am 20. Mai eine Veranstaltung von mir, den sogenannten Azure Stack HCI Webday. Kann man sich kostenfrei anmelden unter manfredhelber.de slash webday und unter der gleichen URL gibt es auch den Windows Server 2022 Webday. Das ist die nächste Version des Windows Servers und somit könnte man dort die Unterschiede, die ich hier thematisiert hatte, nochmal im Rahmen von zwei Online-Tagen sich anschauen am Windows Server 2022 Webday wird auch Hewlett Packard Enterprise als Veranstaltungspartner mit dabei sein. Und da wird es natürlich auch um das Thema Storage Spaces Direct gehen. Also sind alle recht herzlich eingeladen zu diesen kostenfreien Veranstaltungen. Und damit sage ich vielen, vielen Dank für das große ja, Interesse, für die Fragen, die zwischen reinkamen. Und ich bin jetzt noch ein bisschen da, wenn es 
ähm, Fragen gibt. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Feedback. Da sehe ich erstmal positive Rückmeldung. Das äh, freut mich sehr. Vielen Dank. Aber auch wenn es noch mal Fragen gibt, die gerne stellen im Chat. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank für die Zeit. Es waren ja doch eineinhalb Stunden äh, fürs konzentrierte Zuhören. Und ich freue mich dann sehr auf kommenden Montag, wenn wir in die Planung gehen und äh, uns auch die Kapazitätsplanung anschauen. Das wird dann sicher noch mal ganz spannend. Bis dahin, einen schönen Tag. Macht es gut alle und bis nächste Woche.